இந்த வீடியோவில் அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரோமோட்டோகிராஃபி பற்றி பார்க்க போகிறோம் குரோமோட்டோகிராஃபிலேயும் நிறைய டைப் இருக்குது அதில் ஒரு முக்கியமான டைப் தான் இந்த அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரோமோட்டோகிராஃபி ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு குரோமோட்டோகிராஃபினாலே என்ன தெரியாது அதை பற்றி கொஞ்சம் ஐடியா வேணும் அப்படின்னா அதை பற்றி ஏற்கனவே ஜென்ரலாக நல்லா சிம்பிளிஃபைடாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அதை செக் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே புரியும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கதைக்குள்ளே வருவோம் இந்த அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரோமோட்டோகிராஃபி குரோமோட்டோகிராஃபில் நிறைய டைப் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் அதில் முக்கியமாக எதுக்கு இந்த மாதிரி குரோமோட்டோகிராஃபி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா டூ செப்பரேட் தி சார்ஜ்டு போலார் மாலிக்குள் சார்ஜ்னாலும் போலார்னாலும் ஒன்று தான் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி வந்து சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளை செப்பரேட் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்றாங்க ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் வந்து பிஹெச் ஆஃப் தி அனலைட் ஸோ அனலைட்னா ஒன்றும் இல்லை நமக்கு பிரிக்க வேண்டிய சாம்பிளை தான் அனலைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுல இருக்கிற பிஹெச் வச்சும் நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னடா சார்ஜ்ன்ற இப்போ பிஹெச்ன்ற அப்படின்னு இது ரெண்டே லிங்க் பண்ணி அவங்க வந்து பிரிப்பாங்க அது எப்படி அப்படின்றத அடுத்து பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருக்கிற காம்பனன்ஸ் வந்து பாத்துருவோம் குரோமோட்டோகிராஃபில முக்கியமா மூணு காம்பனன்ட் தான் ஒன்று வந்து அனலைட் ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் மொபைல் ஃபேஸ் எந்த குரோமோட்டோகிராஃபி எடுத்தாலும் இதுதான் முக்கியமாக அந்த மூணு வரும் ஸோ இப்போ இந்த இதில் அனலைட் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சார்ஜ்டு பார்ட்டிகுலர் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம முன்னாடி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் தான் செப்பரேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அதனால சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து காலம் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும் எல்லா ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ்லேயும் காலம் இருக்கும் இது கூட இந்த இதில் ஸ்பெஷலாக என்ன ஐட்டம் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு அயான் அப்படின்னு ஒன்று வந்து சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க இந்த ஃபிக்ஸ்டு அயான் தான் வந்து நமக்கு வந்து பிரிக்கும் போது நமக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து பிளே பண்ணும் அது எப்படி பிளே பண்ணுது அப்படின்றத அதோட மெக்கானிசங்கில் பண்ணும்போது பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஃபிக்ஸ்டு அயானை பொறுத்து நமக்கு வந்து இந்த குரோமோட்டோகிராஃபியை இந்த அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரோமோட்டோகிராஃபியை ரெண்டு விதமாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து கேட்டையான் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரோமோட்டோகிராஃபி இன்னொன்று வந்து அயானியான் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரோமோட்டோகிராஃபி ஸோ பேர்லேருந்தே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும் ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் செப்பரேட் பண்ணும் இன்னும் வந்து நெகட்டிவ் செப்பரேட் பண்ணும் சில பேருக்கு வந்து குழப்பம் எது கேட்டையான் எது அயானியான் எது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னா நான் வச்சுக்க ஒரு சின்ன ட்ரிக் சொல்கிறேன் கேட்டையானில் டீ போடும்போது மேலே ப்ளஸ் மாதிரி போடுவோம் ஸோ அப்போ வந்து அது பாசிட்டிவெல்லாம் வந்து செப்பரேட் பண்ணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுவே ஆனையானில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு எண் போடுவோம் ஸோ வந்து அந்த ஆனி எண் வரனால நெகட்டிவ் அப்படின்னு ஆபோ வச்சுக்கோங்க நெகட்டிவான எல்லாத்தையும் வந்து செப்பரேட் பண்ணும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இப்போ செல்லுலோஸ் செல்லுலோஸ் தான் வந்து நார்மலான மேட்ரிக்ஸ் அது கூட இருக்க அந்த கார்பாக்சி மெத்தில் அந்த குரூப் இப்போ சிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிஎம் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜடாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து பாசிட்டிவெல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு இப்போ அதுக்கு கீழே இருக்கிற ஆனையான எக்ஸ்சேஞ்ச் குரோமோட்டோகிராஃபியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான செப்பரேட் பண்ண வேண்டியது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதனால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த செல்லுலோஸ் அந்த மேட்ரிக்ஸ் பக்கத்தில் வந்து டிஇஏஇ அதாவது டை எத்தில் அமினோ எத்தில் அது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் நடந்துடக்கூடாது <laughs> பாசிட்டிவ் பஃபர் நெகட்டிவ் பஃபர் அப்படின்ட்டு பாசிட்டிவ் பஃபர் வந்து ட்ரெஸ் ஸோ அது வந்து பாசிட்டிவ் ஆன்ஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணும் நெகட்டிவ் பஃபர் வந்து அசிட்டேட் அண்ட் பாசிட்டேட் இது வந்து நெகட்டிவ் ஆன்ஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த குரோமோட்டோகிராஃபி எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத அடுத்து பார்ப்போம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லி பிஹெச் அண்ட் சார்ஜ் இது ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணி தான் செப்பரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு அந்த லிங்க் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் ஐசோ எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட் ஸோ இந்த ஐசோ எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு மாலிக்குள் நம்ம செப்பரேட் பண்ண வேண்டிய மாலிக்குள் வந்து சார்ஜாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றும் எதை பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கணும் இல்லை நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கணும் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் வந்து நியூட்ரல் சார்ஜாக வந்து இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் பிஹெச்சில் பாயிண்ட் ஆஃப் பர்டிகுலர் பிஹெச்சில் வந்து இந்த இந்த எந்த சார்ஜும் இல்லாமல் அந்த மாலிக்குள் வந்து நியூட்ரல் சார்ஜில் இருக்கும் அதோட நெட் சார்ஜ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டை தான் வந்து அந்த பிஹெச்சை தான் வந்து நம்ம ஐசோ எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பிஹெச்சில் இருக்கும்போது அது வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருக்காது நெகட்டிவாகவும் இருக்காது அந்த பிஹெச்சை விட்டு மாறும்போது அது வந்து பாசிட்டிவாக மாறலாம் நெகட்டிவாக மாறலாம் அதை தான் வந்து ஐசோ எலக்ட்ரிக் ஃபோக்கஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஐசோ எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட் அதை வந்து பிஐ அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த மாலிக்குள் வந்து
அதிகமாக <laughs> அதிகமாயிருச்சு <laughs> <laughs> ஸோ இந்த ஐசோலெட்ரிக் பாயிண்ட்டை வச்சு தான் பிஹெச்சை மாற்றி அந்த மாலிக்கலோட சார்ஜை மாற்றி தனித்தனியாக இருந்து பிரிப்பாங்க அது எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த ஏன் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரோமோட்டோகிராஃபியில் வந்து முக்கியமாக நாலு ஸ்டேஜ் இருக்குது அந்த நாலு ஸ்டேஜ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிஷனிங் கண்டிஷனிங்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம தலைக்கு வந்து கண்டிஷனர் போடணும் எதுக்கு முடியை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதே தான் இங்கே இந்த அயன் குரோ அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரோமோட்டோகிராஃபி வந்து ஒழுங்காக நடக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து நம்ம ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க்காக தான் கண்டிஷனிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த கண்டிஷனிங்கில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் இருக்குல்ல இந்த ஸ்டேஷனரி ஃபேஸில் வந்து நம்ம செல்யூலோஸ் மேட்ரிக்ஸ் வந்து வச்சுருக்கோம் இது கூட வந்து நான் சொல்ல அந்த ஃபிக்ஸ்டு அயன் ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதை தான் அந்த கண்டிஷனிங்கில் வந்து பண்ணுவோம் ஃபிக்ஸ்டு அயன் என்ன எப்படி ஆட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எந்த மாலிக்குள் நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணணுமோ அந்த மாலிக்குளுக்கு ஆப்போசிட் சார்ஜில் இருக்கிற மாலிக்குள் வந்து இதில் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ அந்த காலம் வந்து அதுக்கு வந்து எந்த சார்ஜும் இருக்காது நியூட்ரலாக இருக்கும் அது மேலே வந்து இப்போ நான் வந்து பாசிட்டிவை வந்து செப்பரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நெகட்டிவாக வந்து சார்ஜை வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்போ தானே அந்த பாசிட்டிவ் ஒட்டி வந்து பிரியும் அதுதான் வந்து கண்டிஷனிங் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இப்போ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து கீ பாயிண்ட் லோடிங் தி சாம்பிள் ஸோ வந்து நம்ம சாம்பிளை வந்து லோட் பண்ணுவோம் லோட் பண்ணும்போது அப்படியே அது எப்படி லோட் பண்ணுவோன்றது ஏற்கனவே குரோமோட்டோகிராஃபிலே நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோலே ஸோ வந்து நம்மளோட ரன்னிங் பஃபரோட கலந்து அப்படியே வந்து அதை லோட் பண்ணுவோம் இப்போ லோட் பண்ணி முடிச்சக்கப்புறம் தான் அந்த அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரோமோட்டோகிராஃபியோட மெக்கானிசமே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ கண்டிஷனிங் லோடிங் அப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம செப்பரேஷன் ஸ்டேஜுக்கு வந்து வந்துட்டோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றது ஒரு சின்ன ரீக்கப் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் அந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து செல்யூலோஸ் இல்லை அக்ரோஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் இதில் நான் பார்க்குறது வந்து ஒரு சின்ன செக்மெண்ட் தான் ஆக்சுவலி இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து பின்னி பிணைஞ்சு அப்படி ஒரு வலை மாதிரி வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த பின்னி பிணைஞ்ச வலையில் வந்து நம்ம கண்டிஷன் பண்ணுறோம் எந்த கண்டிஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு வந்து சார்ஜ் கொடுக்குறோம் இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறது வந்து கேட்டியான் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரோமோட்டோகிராஃபி கேட்டியான முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் பாசிட்டிவை செப்பரேட் பண்ணுறனால கேட்டியான் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரோமோட்டோகிராஃபி அப்படின்ட்டு ஸோ பாசிட்டிவ் செப்பரேட் பண்ண நமக்கு உள்ள இருக்க மாலிக்குள் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜில் இருக்கணும் அதனால என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இதில் வந்து மாட்டி வச்சிருக்கோம் அந்த நெகட்டிவ் அயன் வந்து சி எம் நம்ம சொன்ன கார்பாக்சி மெத்தில் குரூப் ஸோ அதை வந்து நம்ம மேட் பண்ணி இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிஷன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நெகட்டிவ் சார்ஜில் வந்து இருக்கு இப்போ லோட் பண்றோம் சாம்பிள் லோட் பண்ணும்போது அந்த சாம்பிள் வந்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து இதில் வந்து ரெட் கலர்ல சொல்லியிருக்கேன் பாசிட்டிவ் வந்து கிரீன் கலர்ல இருக்கு இதை தவிர சில நியூட்ரல் மாலிக்குல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பிளாக் கலர்ல இருக்கு இப்போ லோட் பண்ணிட்டோம் லோட் பண்ணக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இப்போ சாம்பிள் வந்து காலம்குள்ள மூவ் ஆகும் காலம்குள்ள வந்து இப்படி வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ வந்து நம்ம ரன்னிங் பஃபர் வச்சிருக்கோம் பஃபர் மூவ் ஆகிறதுனால பஃபரோட சேர்ந்து இந்த நம்மளோட சாம்பிள் வந்து இந்த இது வழியாக மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட பாசிட்டிவ் சார்ஜெலாம் வந்து அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜோட ரியாக்ட் பண்ணி ரொம்ப மெதுவாக வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட நியூட்ரல் சார்ஜாக இருக்கட்டும் நெகட்டிவ் சார்ஜெலாம் வந்து ரொம்ப வேகமாக வந்து இறங்கிட்டு இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜெலாம் வந்து இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜோட வந்து இன்ட்ராக்ட் இது பண்ணி இன்ட்ராக்ட் பண்ணி வந்து அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கு அதோட மாட்டிட்டு இதுவே இப்போ சில இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நியூட்ரல் சார்ஜ் வந்து இப்போ நமக்கு சொன்னது மேட்ரிக்ஸ் தானே ஸோ அந்த வலையில் மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி வந்து அப்படியே வந்து மாட்டி நிற்கும் இது இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எதோடமே சிக்காம அப்படியே வேகமாக வந்து கீழே இறங்கிடும் ஸோ இப்படிதான் வந்து அந்த செப்பரேஷன் வந்து நடக்குது ஒவ்வொரு மாலிக்குளும் பாசிட்டிவ் சார்ஜெலாம் வந்து அதோட மாட்டிட்டு இருக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜெலாம் வந்து வேகமாக இறங்கிடுச்சு இப்போ இதுவே ஆனையோனிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கேம் ப்ரொமோட்டோகிராஃபியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இங்கே வச்சது வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வச்சிருப்போம் பிடிச்சிருக்கிறது எல்லாமே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜாக வந்து இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் செப்பரேஷன்ல இன்னொரு ஒரு டைப் இருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தோம்
அடுத்து அது கூட வந்து கவுண்டர் ஏன் வந்து இதுதான் வந்து கவுண்டர் ஏன் சோ நம்ம எதை வந்து செப்பரேட் பண்றோமோ எந்த மாலிக்குலை வந்து செப்பரேட் பண்ணணுமோ அதே மாலிக்குல் சார்ஜ்ல வந்து கவுண்டர் ஏன் வந்து வச்சிருப்பாங்க சோ இப்ப வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் தான் செப்பரேட் பண்ணணும் அதே பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ல தான் வச்சிருப்பாங்க ஆனா இங்க என்ன வி என்ன பாண்டல் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அயானிக் பாண்டல வந்து இருக்கும் அது முக்கியமா வீக்கா வந்து இருக்கும் சோ இப்போ ஒரு வரல ஒரு ஆள் பிடிச்சி தொங்கிட்டு இருந்தா இப்ப இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப வீக்கா வந்து பிடிச்சிட்டு இருக்கும் சோ இப்ப நம்மளோட அனலைட்ல பார்த்தோம் நம்மளோட சாம்பிள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட செப்பரேட் பண்ண வேண்டிய அந்த பாசிட்டிவ் மாலிக்குள் வந்து நல்லா வந்து ஸ்ட்ராங் பாண்டில் வந்து அட்டாச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இப்ப சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ரெண்டு கோடு போட்டுருக்கேன் நல்லா ஸ்ட்ராங் பாண்டா இருக்காமா சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீ தான் வீக்கா வெட்டியா தானே இருக்க நான் உன்னை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து உட்காந்துரும் இது வந்து வெளியே போயிடும் சோ நம்மளோட ரன்னிங் பஃபர்ல வந்து இந்த வீக்கா இருக்க இந்த போர்ஸ்ல இருக்கிற இந்த அயான் வந்து வெளியே போயிடும் சோ அதே மாதிரி நம்மளோட நெகட்டிவ் வந்து பைண்ட் ஆகாது நியூட்ரலும் பைண்ட் ஆகாது அது எல்லாமே அப்படியே ரன்னிங் பஃபரோட எலியூட் ஆயிரும் சோ இப்ப இங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா கரெக்டான எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடந்துச்சு நம்மளோட அனலைட்ல இருக்கிற பாசிட்டிவ் வந்து இந்த கவுண்டர் யானை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி இதை வந்து வெளியேத்திருச்சு சோ இது வந்து பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடும் சோ நமக்கு தேவையான பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்றோம் இதுவே ஆனையானிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரோமோட்டோகிராபில இதே தான் நடக்கும் சோ நம்மளோட இப்ப இங்க பார்த்து மேட்ரிக்ஸ் வந்து அதே மேட்ரிக்ஸ் தான் இருக்கும் இங்க வந்து பாசிட்டிவ் வச்சிருப்போம் கவுண்டர் யான் வந்து நெகட்டிவ் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்போம் சோ அனலைட்ல இருக்க நெகட்டிவ் வந்து நான் இதுல வந்து பைண்ட் ஆயிருக்கும் நமக்கு நெகட்டிவ் மட்டும் தனியா செப்பரேட் ஆகி வந்திருக்கும் அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி இன்னொன்று தோணலாம் இதான் வந்து ஸ்ட்ராங் பாண்டில் இப்போ அட்டாச் ஆயிருக்கு இப்போ இதை வந்து வெளியே எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதை விட ஸ்ட்ராங்காக பாண்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு மாலிக்குல் அதே சார்ஜில் இருக்கிற மாலிக்குல் வந்து அனுப்புவாங்க இப்போ வந்து இங்கே பாசிட்டிவ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பாண்ட் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதை விட ஸ்ட்ராங்காக பாண்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு பாசிட்டிவ் மாலிக்குல வந்து உள்ள அனுப்புவாங்க அனுப்பும்போது இது வந்து கலந்து அது ஒட்டிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து அப்படியே நமக்கு தேவையான மாதிரி அதை வந்து அப்படியே எடுத்துடலாம் ஸோ அது வந்து எலியூஷன் வாஷிங் ப்ராசஸ்ல வந்து அதை வந்து அடுத்து பார்ப்போம் சோ மெக்கானிசம்ல எப்படி வந்து செப்பரேட் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்ப அடுத்து மூணாவது முக்கியமான ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வாஷிங் சோ அந்த வாஷிங்ல தான் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரிமூவிங் தி அன்பவுண்ட் சாம்பிள்ஸ் சோ வந்து நமக்கு இப்ப நம்ம தேவையான சாம்பிள் அனலைட் வந்து கரெக்டா வந்து அந்த ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ்ல வந்து ஒட்டிட்டு இருக்கும் இப்ப அன்பவுண்டர் சில இது வந்து மாட்டிட்டு இருக்கும் அங்கங்க அதை வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த வாஷிங் ஸ்டெப் வந்து பண்றோம் சோ இதுல வந்து தேவையில்லாத காம்பவுண்ட் எல்லாமே வந்து வாஷ் ஆகி வெளியே வந்து ரிமூவ் ஆகும் இப்ப அடுத்த நாலாவது ஸ்டெப் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதான் முக்கியமானது இதுலதான் வந்து நம்மளோட அந்த சூட்சமத்தையே வந்து யூஸ் பண்றோம் என்ன அந்த ஐசோ எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட் அதெல்லாம் பார்த்தோம்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த பஃபரோட பிஹெச் வந்து மாத்துறாங்க மாத்த போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம அங்கேயே பார்த்தோம் பிஹெச் மாறுச்சுன்னா அந்த சார்ஜ் வந்து அனலைட்டோட சார்ஜ் மாறும் சார்ஜ் மாறுச்சு அப்படின்னா அதோட இன்ட்ராக்ஷன் வந்து மாறும் சோ பிஹெச் மாத்துறாங்க அந்த ஐசோ எலக்ட்ரிக் போக்கஸிங் நமக்கு முன்னாடியே வந்து செப்பரேட் பண்ண வேண்டிய மாலிக்களோட ஐசோ எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு வந்து தெரியும் சோ அந்த ஐசோ எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட விட பிஹெச் வந்து ஒண்ணு வந்து அதிகப்படுத்துவாங்க எல்யூஷன்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்றோம் இப்ப இந்த அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரோமோட்டோகிராஃபியோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து முக்கிய மொதல் அட்வான்டேஜ் வந்து யூஸ்ட் இன்ஸ் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பாரு அந்த வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த குரோமோட்டோகிராபி டெக்னிக் தான் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அந்த அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் குரோமோட்டோகிராபி சோ வேஸ்ட் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா சார்ஜ் மாலிக்குள் தான் இருக்கும் அந்த சார்ஜ் எல்லாம் செப்பரேட் பண்ணணும் நமக்கு வர தண்ணி வந்து பியூரிஃபைடா வரும்ல சோ அந்த மாதிரி வந்து வேஸ்ட் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ்ல வந்து இதை யூஸ் பண்றாங்க ரெண்டாவது வந்து ஸ்மாலர் மாலிக்குல்ஸ் கேன் பி ஈஸிலி செப்பரேட்டட் சோ வந்து ரொம்ப ஸ்மாலா இருந்தாலும் அந்த மாலிக்குல்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியா ஏன்னா ஸ்மாலா இருந்தா சார்ஜ்டா இருந்தா போதும் நீ சிறுசாரு பெருசாரு அதெல்லாம் தேவை இல்லை சார்ஜ்டா இருக்கியா அப்போ ஈஸியா ஒன்று வந்து பிரிச்சுவேன் அப்படின்றதுனால ஈஸியா வந்து நம்ம அந்த சார்ஜ்
So in the video, I will see chromatography in this video. There are the main points. Isoelectric point 9. There are the mechanism. There are advantages, disadvantages. So first, if you know about chromatography, there is a link in the video in the description. So you can check it out. There are the other type of chromatography. So you can check it out. Bye! Since the molecule is also positive or negative, so we can see how 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 we can see. So if you are happy and happy, you can see how we can see how we can see how we can see. Please like, comment, share, subscribe and like. And think about the Think Vision and the Instagram, Twitter, Facebook and the pages. Follow the link in the description. Bye!